கிராமங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் கிராம மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதிலும் கால்நடைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன காலத்தின் மாற்றத்திற்கேற்ப விவசாயிகளும் தங்களுக்கு அதிக வருவாய் தரக்கூடிய தொழில்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது பசுமாடுகளின் பால் நல்ல வருவாய் ஈட்டித்தரும் தொழிலாக உள்ளது இத்தகைய பாலை மூல ஆதாரமாக கொண்டு பால் பண்ணை தொழில் செய்து விவசாயிகள் அதிக லாபம் பெற முடியும் அந்த வகையில் நாமக்கல் மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை உற்பத்தித்துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் என் கார்த்திகேயன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இந்த பால்வள அறிவியல் துறையின் ஒரு அங்கமாக செயல்பட்டு வரும் இந்த பால் பண்ணையகம் ரெண்டாயிரத்தி ப பதினைந்து பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து செயல்பட தொடங்கியுள்ளது இந்த பால் பண்ணையகத்தில் பால் பண்ணை விவசாயிகள் பால் பண்ணை தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மாண அனைத்து விதமான இளநிலை மாணவர்கள் முதுநிலை மாணவர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் பால் பொருட்களை பதப்படுத்துதல் பையகப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை தயாரித்தல் போன்ற அனைத்து விதமான பயிற்சிகளையும் வழங்கி வழங்கி வருகின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் எங்களுடைய கல்லூரியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் பாலை எடுத்து வந்து அதனை பதப்படுத்தி பன்முக மருத்துவமனை வளாகத்தில் ஒரு விற்பனையாகவும் பல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு விற்பனையாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது இது இந்த விற்பனையகங்களில் எங் நாங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பால் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை தொடர்ச்சியாக விற்பனை செய்து வருகின்றோம் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை தயாரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பால் பாலை பாலை பதப்படுத்தி அதனை பையகப்படுத்தி விவசாயிகளுக்காக விற்பனை செய்து வருகின்றோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் விவசோ விவசாயிகளும் தொழில் முனைவோர்களும் பயன்பெறும் விதமாக பால் பண்ணை தொழில் முனைவகம் என்ற ஒரு அமைப்பை கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்களாக செயல்படுத்தி வருகின்றோம் பால் பண்ணை விவசாயிகள் அல்லது குறு தொழில் முனைவோர்கள் தங்களால் அதிகப்படியான முதலீடுகளை உருவாக்கி முட முதலீடுகளை முதலீடு செய்து ஒரு பால் பண்ணையகத்தை உருவாக்க முடியாத தொழில் முனைவோர்களுக்கும் பால் பண்ணை விவசாயிகளுக்கும் இந்த பால் பண்ணை முனைவகத்தை ஒரு ஒரு சிறப்பு அன்பளிப்பாக கொடுத்து அவர்களை இந்த பால் பண்ணையகத்தில் பால் பொருட்களை தயாரிப்பதற்கான அனைத்து உபகரணங்களையும் ஒரு என்ன ஒரு ஒரு வாடகை பொருளாக நாங்கள் கொடுத்து செயல்படுத்தி வருகின்றோம் அதற்காக எங்களிடம் தற்பொழுது மூன்று விவசாயிகள் இந்த பால் பண்ணை தொழில் முனைவகத்தில் எங்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த பால் பண்ணை தொழில் முனைவகம் என்றால் என்ன தொ பால் பண்ணை தொழில் முனைவகம் என்பது சிறு விவசாயிகள் தொழில் முனைவோர்கள் தங்களுடைய பாலை இங்கு கொண்டு வந்து பாலை பதப்படுத்தி பாலை பையகப்படுத்தி அதனை குளிர்சாதன அறையில் சேமித்து வைத்து அவர்கள் விற்பனைக்காக அதனை எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம் அவ்வாறு செல்வதற்காக நாங்கள் இங்கு என் அனைத்து விதமான உபகர உபகரணங்களையும் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் பால் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்கள் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களான பன்னீர் நறுமண பால் தயாரித்தல் ஐஸ்கிரீம் தயாரித்தல் பன்னீரிலிருந்து உபப்பொருட்கள் தயாரித்தல் பாரில் பாலிலிருந்து கிரீம் பாலேடு என்று சொல்லுவோம் கிரீமை பிரித்தெடுத்தல் அந்த கிரீமிலிருந்து வெண்ணெய் தயாரித்தல் வெண்ணெயிலிருந்து நெய் தயாரித்தல் அது மட்டுமல்லாமல் பால் இனிப்பு பொருட்களான பால் கோவா பால் கோவாவிலிருந்து குலோப் ஜாமுன் தயாரித்தல் மற்றும் பல்வேறு விதமான மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை இங்கே தயாரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு உபகரணங்களை வழங்கி அவர்கள் அவர்களுடைய மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை இங்கே தயாரித்து பையகப்படுத்தி சேமித்து வைத்து அவர்கள் விற்பனைக்காக அதனை எந்த எடுத்து செல்வதற்கான அனைத்து வசதிகளையும் இந்த பால் பண்ணை முனைவகத்தில் நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் அதற்காக பால் பண்ணை சிறு விவசாயிகள் தொழில் முனைவோர்கள் தங்களை இந்த முனைவகத்தில் ஒரு உறுப்பினராக அங்ககப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்னவென்று கேட்டால் பால் பண்ணை தொழிலாளர்கள் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் வந்து எங்களுடைய பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் அவர்களிடம் விண்ணப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் இந்த தொழில் முனைவகத்தில் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக சில வழிமுறைகள் என்னவென்றால் அவர்கள் எங்களுடைய பால் பண்ணையகத்தில் டெபாசிட் என்று சொல்லுவோம் வைப்பு தொகை அதற்காக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வைப்பு தொகையாக செலுத்தி அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வைப்பு தொகையாக செலுத்தி உறுப்பினர் ஆன பின்பு அவர்கள் தங்களுடைய ரா மெட்டீரியல் என்று சொல்லக்கூடிய பால் பொருட்களை இங்கே கொண்டு பாலை இங்கே கொண்டு வந்து பால் பொருட்களாக மாற்றி விற்பனைக்கு எடுத்து செல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயோடு இல்லாமல் அவர்கள் வருடம் ஒரு முறை இந்த அவர்களுடைய உறுப்பினரை 
உறுப்பினர் உறுப்பினராக சேர்ந்ததை கண்டினியூ தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்தி கொள்வதற்காக வருடம் ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தி அவர்கள் தங்களுடைய உறுப்பினரை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக அவர்கள் வருடம் ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் எங்களுடைய பால் பண்ணையகத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் இவ்வாறு அவர்கள் பால் பண்ணையகத்தில் செயல்பட்டு வரும் பொழுது இந்த பால் பண்ணையகத்தில் அவர்கள் அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் என்று சொல்லக்கூடிய பால் மற்ற பால் பொருட்கள் மற்றும் அதை பையகை படு பையகப்படுத்துவதற்காக தேவையான உபகரணங்கள் பைய பேக்கிங் மெட்டீரியல் என்று சொல்லுவோம் இவை அனைத்தையும் அவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த செலவில் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய உபகரணங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் அதிலிருந்து பால் பொருட்களாக மாற்றி அல்லை பாலை பதைப்படு பதப்படுத்தி அதனை பையகப்படுத்தி சேமித்து வைப்பதற்காக குளிர்சாதன அறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குளிர்சாதன அறையில் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இரண்டு மணி நேரம் மட்டும் அவர்கள் குளிர்சாதன அறையை உபயோகித்து உபயோகித்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அடுத்த உறுப்பினர் அந்த குளிர்சாதன அறையை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு மணி நேரம் என்று ஒரு உறுப்பினருக்கு நாங்கள் நிர்ணயம் செய்துள்ளோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பால் பண்ணை தொழில் முனைவோர்கள் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய பாலை குறைந்தபட்சம் ஐநூறு லிட்டரிலிருந்து ஆயிரம் லிட்டர் வரைக்கும் இங்கே நாங்கள் பதப்படுத்துவதற்காக அனுமதி வழங்குகின்றோம் அது எதற்காக என்று சொன்னார் ஒரே உறுப்பினருக்கு அதிகப்படியான பாலை பதப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் கொடுத்து விட்டால் அதிக எண்ணிக்கையில் நாங்கள் தொழில் முனைவகத்தில் உறு உறுப்பினர்களை சேர்த்து கொள்ள முடியாது அதற்காக ஒரு உறுப்பினர் குறைந்தபட்சம் ஐநூறு லிட்டர் இல்லது ஆயிரம் லிட்டர் பால் பொரு பாலை இங்கே கொண்டு வந்து அதனை பதப்படுத்த பதப்படுத்தி பையகப்படுத்தி அல்லது பால் மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களாக மாற்றி அவர்கள் விற்பனைக்கு எடுத்து செல்ல முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பால் பண்ணை உறுப்பினர்கள் இந்த பண்ணையை உபயோகப்படுத்துவதற்காக பத்தாயிரம் ரூபாய் உறுப்பினர் தொகை செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல் வருடம் ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரினுவல் ஃபீஸ் என்று சொல்லுவோம் அதையும் செலுத்துகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு எங்களுடைய தேய்மான செலவு உபகரணங்களுடைய தேய்மான செலவுக்காக ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு ரூபாய் என்ற விதத்தில் அனைத்து விதமான மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி திரவ பாலாக இருந்தாலும் சரி அதனை பதப்படுத்துவதற்காக ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் என்ற விதத்தில் எங்களுக்கு அவர்கள் செலுத்த வேண்டும் இந்த இந்த பால் பண்ணை உறுப்பினர்கள் இங்கு எங்களுடைய பண்ணையில் செயல்படும் பொழுது சாதாரணமாக உபகரணங்களில் ஏற்படக்கூடிய தேய்மான செலவுகள் சின்ன சின்ன தேய்மான செலவுகள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த பால் பொருட்களை செய்யும் பொழுது எங்களுடைய பண்ணையை நடத்துவதற்காக பால் பண்ணையகத்தை நடத்துவதற்காக ஆகக்கூடிய மின்சார செலவு அது மட்டுமில்லாமல் பாய்லர் என்று சொல்லக்கூடிய எரிபொருள் எரிபொருள் செலவு மற்றும் லேபர் கூலி தொழிலாளர்களை அவர்களே கூட் அவர்களுடைய செலவினத்தில் அவர்களே கொண்டு வந்து இங்கே பதப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மின்சார செலவு எரிபொருள் செலவு வேலையாட்கள் அனைத்தையும் அவர்களுடைய உறுப்பினர்களுடைய பொறுப்பிலே அவர்கள் கொண்டு வந்து எங்களை இங்கே அவர்களுடைய பொருளை உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய மிஸ் ஹேண்ட்லிங் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அதிகப்படியாக உபகரணங்களை உபயோகப்படுத்துவது அல்லது தேவை அதாவது உபகரணங்களை பற்றி தெளிவாக தெரியாமல் கண்மூடித்தனமாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது சில வேர் அண்ட் டயர் என்று சொல்லுவோம் சில தேய்மானங்கள் சில உடைபாடுகள் ஏற்படும் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அவர்கள் பால் பண்ணை முனைவகம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் அது மட்டுமல்லாமல் அதற்கான செலவினங்களை ப பகுதி அளவு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒரு உறுப்பினர் முறை முறைகள் இங்கே பால் முனைவகத்தில் வைத்துள்ளோம் தற்பொழுது வரை கிட்டத்தட்ட மூன்று பால் பண்ணை உறுப்பினர்கள் தங்களை முனைவகத்தில் தங்களை உறுப்பினர்களாக ஏற்படுத்தி கொண்டு பன்னீர் செய்தல் நெய் செய்தல் வெண்ணெய் செய்தல் போன்ற பால் பொருட்களை மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்களை தயாரித்து வருகின்றனர் ஸோ அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் எவ் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் இந்த மாதிரி பால் பண்ணை முனைவகத்தில் ஆர்வமுள்ள பயிற்சியாளர்கள் அல்லது தமிழகம் முழுவதும் இருந்து அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்து பயிற்சியாளர்கள் இங்கே வந்து பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள் இரண்டு நாள் பயிற்சியில் முதல் நாளில் நாங்கள் அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு விவசாயி ஒருவார் அவர் எனக்கு பன்னீர் மட்டும் சொல்லக்கூடிய என்று கேட்பார் இன்னொருத்தர் க கிரீம் வேணும் என்று கேட்பார்கள் அந்த மாதிரி அவர்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த பயிற்சியை புதன்கிழமை நாங்கள் வழங்கிவிட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை அந்த பயிற்சிக்கான செய்முறை பயிற்சியை அவர்களே இருந்து செய்வதற்கான ஒரு வழிமுறைகளையும் இந்த பால் பண்ணையகத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளோம் பால் பண்ணை தொழில் முனைவோர்கள் சிறு விவசாயிகள் பால் பண்ணை விவசாயிகள் மற்றும் மற்ற கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் இந்த பால் பண்ணை தொழில் முனைவகத்தை தொழில் முனைவகமாகவோ இல்லை ஆராய்ச்சிக்காகவோ பயன்படுத்தி பயன்படுத்த கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் பால்வள அறிவியல் துறை நாமக்கல் என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு மேலும் பூஜ்ஜியம் நாலு ரெண்டு எட்டு
மற்றும் ரெண்டு ஆறு ஆறு நாலு ஒன்பது ரெண்டு மற்றும் ரெண்டு ஆறு ஆறு நாலு ஒன்பது மூன்று என்ற தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் என் கார்த்திகேயன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு 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 நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்